நார்மலாக எந்த இவெண்ட்டாக இருந்தாலும் கடைசியில் நான் என்னை பேச விட மாட்டாங்க எனக்கு கொஞ்சமாக தான் பேசுவேன் பட் இந்த இவெண்ட் வந்து கடைசியாக பேச வச்சுட்டாங்க மதியை பற்றி சொல்லணும்னா ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்ல வேண்டியது வந்து ஒரு ஒரு செல்ஃப் ரெஸ்பெக்டோடு இருக்கிற ஒரு ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஏன்னா நான் ஃபஸ்ட் படம் பண்ணும்போது வந்து ஹி டென் கம் அண்ட் வாண்ட் டு வாக் வித் மீ அண்டு அவன் சினிமாவுக்கு போகணுன்னு சொன்னப்போ வீட்டில் என்ன சேலஞ்ச் என்ன சொல்லியிருக்காங்க நிறைய அரியர்ஸ் வச்சுருந்தாங்க அப்போ வீட்டில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நீ வந்து அரியர்ஸ் எல்லாம் கிளியர் பண்ணிவிட்டு போ அப்படின்னு இருக்காங்க தென் அந்த அந்த ஃபோர்த் இயர்கே எல்லா அரியர்ஸும் கிளியர் பண்ணி கேம் அவுட் அதுக்கப்புறமும் வந்து என்கிட்ட வந்து கேட்கல ஹி ஒர்க்டு இந்த சக்கரக்கட்டி முதல்ல ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அவரோட ஒர்க் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுத்துகிட்டு வந்து ஹீ ஷோட் தி ஷார்ட் ஃபிலிம் டு மீ இது வந்து அப்போ கூட வந்து ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுத்திருக்கேன் பாருங்கள் அப்படின்னு ஹி பிளே டு மீ அதுதான் ஜிவி ஸ்டுடியோவில் பார்த்தோம் அண்ட் அது அதில் வந்து ஆக்சுவலாக அகேன் எனக்கு என்னோடய ஃபஸ்ட்டு படத்துக்கு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்த ஒரு ஆண்ட்ரூன்னு சொல்லிவிட்டு என்னுடைய ஃப்ரெண்டு கதிர் சரோட ஒர்க் பண்ணார் அவர் வந்து மதியோட அதில் ஒர்க் பண்ணியிருந்தார் அண்ட் அந்த படத்தில் நடிச்சும் இருந்தார் அவர் அந்த அந்த ஷார்ட் ஃபிலிமில் ஸோ அதை பார்த்துட்டு ஐ ஐ ஒரு 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 இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டேக் இருக்குது ஒரு எனர்ஜி இருக்குது ஒரு ஒரு ஃபில்ம் மேக்கராக ஒரு எனர்ஜி இருக்குது அந்த அந்த இது வே இது ஷார்ட்ஸை கம்போஸ் எல்லாம் நல்லாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் ஹி ஆஸ்மி நான் வந்து ஒர்க் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் தான் ஹீ கே ஹீ ஹீ டசன் பிலீவ் இன் ஷார்ட் கட்ஸ் ஸோ அதுக்காக நான் அதை சொன்னேன் அண்டு ஆடுகளம் படத்தில் வந்து அந்த படம் அது அது ஃபைனலாக இரு இன்றைக்கி என்னவா இருக்கோ அது அது போல் இருக்கிறதுக்கு நிறைய பேர் காரணம் விக்ரம் அப்புறமா மணி செந்தில் குறிப்பாக விக்ரம் செந்தில் அண்ட் அவங்க எல்லாம் வந்து ஸ்பாட்டில் ஒர்க் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் அப்போது மதி வந்து ஹி வாஸ் லேர்னிங் அண்ட் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க் வந்து மதியுடைய டெடிக்கேஷன் ஒரு ஒன் ஹோல் இயர் அஃப்கோர்ஸ் இன்றைக்கி அந்த சேவல் சண்டெல்லாம் பார்த்தா காமெடியாக இருக்குது அந்த சிஜிலேயே அந்த சேவல் சண்டெல்லாம் பார்த்தா காமெடியாக இருக்குது பட் அந்த காலத்தில் அதை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கே நாங்கள் பெரிய ஒரு ஒரு கம்பெனிலேருந்து வேறு இன்னொரு கம்பெனிக்கு எடுத்துகிட்டு வந்து இன்னொரு கம்பெனிக்கு எப்படி நிறைய ஒர்க் பண்ணோம் அதில் வந்து மதியோட கமிட்மெண்ட் டுவர்ட்ஸ் மேக்கிங் தட் ஹேப்பன் கிட்டத்தட்ட நைன் மந்த்ஸ் நான் ஸ்டாப்பாக ஒர்க் பண்ணோம் ஸோ அப்போ அந்த நேரத்தில் அந்த அந்த போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் டைமில் வந்து இட் வாஸ் ஜஸ்ட் த டூ ஆஃபர்ஸ் ஸோ மதியுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் மேக்கிங் ஆடுகளம் வாட் இட் இஸ் டுடே வாஸ் இமென்ஸ் அண்ட் ஒரு படம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னப்போ ஹி வாஸ் வெரி ஹி நிறைய கிளாரிட்டி இருந்தது என்னென்னா ஆனால் இப்போ பெரிய ஹீரோஸ்க்கு எல்லாம் போய் கதை சொல்லி என்னால் வந்து இது பண்ண முடியுமான்னு தெரியல ஜிவி சார் வந்து நம்புறாரு ஈ பிலீவ்ஸ் மீ ஈஸ் பீன் வித் மீ எனக்கு வந்து எனக்கு வந்து கான்ஃபிடென்ஸ் கொடுக்குறாரு நீ 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 கதை சொல்லு நம்ம பண்ணலான்னு சொல்கிறாரு ஸோ ஐ வுட் லைக் டு கோ வித் ஹிம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தே ஸ்டார்டட் ஒர்க்கிங் ஆன் த ஃபிலிம் அண்ட் தென் த ப்ரொடியூசர்ஸ் கேம் இன் ஸோ அது படம் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க இட்ஸ் டேக்கிங் குவாய்ட் சம் டைம் ரொம்ப நாளாக எடுத்துகிட்டே இருந்தாங்க அப்படியே எவ்வளோ நாள் ஷூட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு அண்ட் தென் கேமராமேன் ஆல்சோ விஷ்ணு ஆல்சோ வேல்ராஜோட அசிஸ்டண்ட் அவங்க ஒர்க் பண்ணும்போதே வந்து அசிஸ்டன்ஸாக ஒர்க் பண்ணும்போது அவங்களுக்குள்ள தே வேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ஒரு டீமாக ஒர்க் பண்ணாங்க எவ்வளோ நாள் ஷூட் பண்ணியிருக்கேன் இது வரைக்கும் தான் இருபத்தி ஒம்பது நாள் ஷூட் பண்ணியிருக்கேன் சரி இன்னும் எவ்வளோ எடுக்கணும் நான் இல்லை நான் எல்லாம் கிட்டத்தட்ட முடிச்சிட்டேன் எனக்கு சர்ப்ரைஸாக இருந்தது இருபத்தொம்போது நாளில் படமே முடிச்சிட்டேன் ஆ ஆமாம் நான் அவ்வளோதான் எனக்கு என்னோடய ரிசோர்ஸஸ் அவ்வளோதான் இருக்குது அதுக்குள்ளே நான் முடிக்கிறேன் இட் இஸ் வெரி ஒரு 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 படம் பண்ணும்போது எப்போதுமே வந்து இங்கே கொஞ்சம் மிஷ்கினோட கொஞ்சம் நான் மாறுபடுவேன் நான் இந்த இடத்துல ஏன்னா அதனுடைய லாஜிஸ்டிக்ஸையும் நம்ம மைண்டில் வச்சுட்டே இருக்கணும் அப்படின்றதுல நான் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருப்பேன் அப்படி இருக்கிறவங்கள வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சம்டைம்ஸ் நான் அது தவறு விடுவேன் மிஷ்கின் எவ்வளோ தான் சொன்னாலும் அதில் அந்த பட்ஜெட் வந்து அவர் அதிகமாக போக மாட்டார் இது இதுக்கு உள்ள என்ன பிஸ்னஸ் அது பண்ணணுமோ அது கரெக்டாக பண்ணணும்னு நினைக்கிற ஒரு ஆள் ஸோ அந்த மாதிரி மதியினுடைய அந்த கமிட்மெண்ட் அந்த டெடிக்கேஷன் இஸ் சம்திங் தட் தட் ஷுட் பி அப்ரிஷியேட்டட் ஏன்னா ஒரு ஒரு இந்த ஒரு 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 ஆர்டிஸ்டோடு பண்ணும்போது இந்த பிஸ்னஸ்
மூணு மடங்கு லாபம் வருது அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஐம் வெரி வெரி ப்ரவுட் ஆஃப் மதி ஃபார் அச்சீவிங் தட் ஏன்னா அது வந்து சாதாரணமாக பண்ண முடியாது படம் ரிலீஸுக்கு முன்னாடியே தயாரிப்பாளருக்கு லாபம்ன்றது இன்றைய காலகட்டத்தில் அது எவ்வளோ பெரிய கிஃப்ட் அது ஃபஸ்ட் டைம் ப்ரொடியூசர்ன்றதில் அவங்களுக்கு அதனுடைய மேக்னிடியூட் தெரியாது அடுத்தடுத்து படங்கள் நீங்கள் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் அது எவ்வளோ பெரிய ஒரு ஒரு சேலஞ்ச் எவ்வளோ பெரிய கிஃப்ட் அப்படின்றது அண்டு படம் நான் பார்த்தேன் படத்தில் வந்து திஸ் ஒன் ஒரு ரா எனர்ஜி இருக்குது ஒரு 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 யங்ஸ்டருடைய ஒரு ஒரு எனர்ஜி இருக்குது அதில் எஸ்பெஷலி த எடிட்டிங் பேட்டர்ன் த ரிதம் ஆஃப் த எடிட் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் த சினிமாட்டோகிராஃபி சினிமாட்டோகிராஃபியும் நல்லா இருக்குது எடிட்டருக்கும் டிரெக்டருக்குமான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ரொம்ப நல்லா இருக்குது த ரிதம் இஸ் தேர் அண்ட் அது அதை செட் பண்ணியிருக்க பேஸ் இஸ் குவைட் என்கேஜிங் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் எல்லாருமே நல்லா நடிச்சிருக்காங்க ஜிவி ஒரு இஸ் இஸ் ஃபிட் ஃபார் த ரோல் ரொம்ப சரியாக பொருந்தி இருக்காரு இஸ் கேரி டெம் செல்ஃப் வெரி வெல் அண்ட் ட்ரெய்லரில் வந்து நிறைய இருக்கிற கௌதமும் நல்லா பண்ணியிருக்காரு எல்லாமே எவ்ரி ஆக்டர் டன் தேர் பெஸ்ட் எல்லாரும் நல்லா இது பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் அந்த சாங் அந்த ரேப் சாங் ஆட்ஸ் அ லாட் ஆஃப் எனர்ஜி டு த ஃபிலிம் நல்லா இட் வாஸ் அ வர்தி வாட்ச் படம் பார்க்கும்போது இட் வாஸ் வர்தி அண்ட் சார் நீங்கள் கமர்ஷியலாக இருக்கிறதுக்காக நீங்கள் கில்ட்டியாக ஃபீல் பண்ணாதீங்க சார் என்னால் தான் என்னால் தான் இருக்காது கமர்ஷியலாக இருந்தால் தப்பு கிடையாது சார் படம் கமர்ஷியலாக ட்ரெய்லர் கமர்ஷியலாக அதெல்லாம் தப்பு இல்லை சார் நல்லது தான் சார் நல்லா தான் இருக்குது சார் பட் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா வாட் ஐ ஃபீல் டு வாஸ் ட்ரெய்லர் பார்த்தப்போ நான் ஃபீல் பண்ணது என்னென்னா படம் வந்து ட்ரெய்லரை விட பெட்டராக இருக்குது அப்படின்னு தான் நான் ஃபீல் பண்ணேன் தட்ஸ் வாட் ஐ வாண்ட் டு சே அண்ட் இந்த இந்த ஹோல் டீமுக்கு வந்து என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் மதிக்கு வந்து முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா இது வந்து திஸ் இஸ் நாட் ஈவன் த பிகினிங் இது இன்னும் தொ தொடக்கம் கூட இல்லை உனக்கு இது யூஆர் எட் டு ஸ்டார்ட் யுவர் ஜேர்னி அண்ட் பி கேர்ஃபுல் பாராட்டுகள் நிறைய வரும் பாராட்டுகள் வரும்போது நாம் வந்து அதை சில பேர் வந்து மனசு வருத்தப்படக்கூடாதுக்காக பாராட்டுவாங்க சில பேர் ஜென்யூனாக பாராட்டுவாங்க எது நம்ம குறை என்னன்றது நமக்கு தெரியணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் மற்றவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்றத விட நம்மளுடைய குறைகள் நிறைகளை நாம் தொடர்ந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறது அவசியமானது ஸோ கீப் தட் இன் மைண்ட் ஸோ யூ ஹவ் எட் டு ஸ்டார்ட் யுவர் ஜேர்னி ஸோ அதை எப்போதுமே கவனத்தில் வச்சுக்கிட்டே இரு தானோ சார் வந்து இந்த படத்தை எடுத்து ரிலீஸ் பண்ணணும்னு நினச்சது தான் இதனுடைய இந்த இப்போ அவர் சொல்கிற அந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் வருது அது அவருக்கு தானு சாருக்கு வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 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 கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்கும் ஏன்னா சினிமாவில் பிஸ்னஸ்ன்றது வந்து ப்ரைமரிலி கான்ஃபிடென்ஸ் அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் அவருக்கு எப்போதுமே உண்டு தானு சாருக்கு உண்டு அண்ட் ஹி வில் கிரியேட் அண்ட் ஒரு 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 படத்தை சுற்றி ஒன்று ஒன்று கிரியேட் பண்ணிடுவார் அது அது எங்கே இருந்தாலும் எந்த விஷயமானாலும் அந்த படத்தை பற்றி பேசுவார் அது ஒன்று ஒன்று உருவாக்கி அந்த படத்துக்கு ஒரு 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 முக்கியத்துவத்தை கிரியேட் பண்ணி அந்த அந்த மூணு மடங்குன்றது ஆக்சுவலாக எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஆறு மடங்கு லாபமாக மாற்றிடுவார் தன்னடக்கத்தோடு மூணு மடங்குன்னு சொல்லியிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் நான் தேங்க்யூ சார் நீங்கள் ஆரம்பத்துலேருந்து மதிக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் நான் அடுத்தடுத்து நீங்கள் தொடர்ந்து இன்னும் சப்போர்ட் பண்ணணும்னு பண்ணுறேன் அண்டு இங்கே வந்து நான் ஆக்சுவலாக இந்த மேடையில் வந்து ஒரு ஒரு விஷயத்தை வந்து சொல்ல வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சேன் ஸோ பேச வேண்டாம் நினச்சேன் சொல்கிறதுக்கு சொல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை இதில் ஏன்னா வந்து மதி வந்து தன்னுடைய மெரிட்டில் ஒரு இடத்துல கூட வந்து என்னோட என்னோடய ஒர்க் பண்ணும்போதும் சரி என்கிட்ட வேலைக்கு சேர்ந்தப்பவும் சரி அல்லது அதுக்கு அப்புறமும் சரி எந்த ஒரு இடத்துலையும் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு பிளட் ரிலேட்டிவ்ன்றதுக்காக எந்த விதமான லிபர்ட்டிஸும் எடுத்துக்கல அப்படி எடுக்கணும்னு நினச்சிருந்தா நானும் கொடுத்துருக்க மாட்டேன் அது வேறு விஷயம் பட் இருந்தாலும் அதை எந்த ஒரு இதுவுமே எடுத்துக்கல இந்த இடத்துல வந்து 
ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லணும் எனக்கு வெற்றி மாறன் பேர் வச்சது எங்கள் மாமா தான் மதியோட அப்பா தான் ஸோ அவருக்கு அந்த மாறன் அப்படின்ற பேர் பிடிக்கும் அவர் வந்து எனக்கு வெற்றி மாறன் அவனுக்கு மதி மாறன் அவர் ஃப்ரெண்டோட பையனுக்கு த தமிழ் மாறன் தான் அப்படி நிறைய மாறன் பேர் வச்சுருக்காரு முதல்ல அவர் வச்சது எனக்கு தான் பேர் வச்சார் தேங்க்ஸ் மாமா அந்த பேருக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு படம் பண்ணும்போது நான் அந்த எனக்கு ஒரு பயம் இருந்துகிட்டே இருந்தது நான் என் ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட கேட்டேன் மணிக்கிட்ட கேட்டேன் என்ன மச்சான் ஃபுல் பேர் வச்சுக்கலாமா இல்லை வெறும் மாறன்னு வச்சுக்கலாமா அப்படின்னு ஏன்னா மீம்ஸுக்கு பயந்து அந்த காலத்தில் மீம்ஸ் இல்லை பட் இருந்தாலும் அந்த ஒரு ஒரு ஃபியர் எப்போதும் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி பேர்லே வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய ப்ரெஷரை ஏற்படுத்திட்டாரு எங்கள் எங்கள் மாமா நிறைய பேர் கேட்பாங்க இது நீங்களா வீட்டில் வச்ச பேரா இல்லை நீங்கள் வச்சுக்கிட்டீங்களான்னு எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பேர் வந்து மாமா தான் வச்சாங்க அதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ட் ஹீ இஸ் ஆல்சோ நான் அசிஸ்டன்ட் டிரெக்டராக இருக்கிற டைமில் வந்து எனக்கு வந்து அவங்க வந்து டெய் நீ போய் தானம் நினைப்பார் அவர் வந்து படம் பண்ணுவார் நீ போய் பாரு நான் அந்த டைமில் நான் ஒரு தடவை போய் மீட் பண்ணேன் தானம் சார் சும்மா மாமா சொன்னாங்கன்றதுக்காக போய் மீட் பண்ணேன் நான் மீட் பண்ணிவிட்டு அப்போ பார்த்து பேசிட்டு வந்தேன் ஸோ ஹீ இஸ் ஆல்வேஸ் பீன் மை மை வெல் விஷர் அண்ட் இப்போவும் அடிக்கடி பேசி என்னென்ன நடந்துகிட்ருக்குன்னு பேசுவோம் அவர் அப்பப்போ கேட்குறதுனால மதி என்ன பண்ணுறான் அவன் படம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு கேட்டே இருப்பார் நான் படம் பார்த்துட்டு ஃபோன் பண்ணி பேசினேன் நல்லா பண்ணியிருக்கான் அப்படின்னு நீங்களும் படம் பாருங்கள் மாமா உங்களுக்கும் பிடிக்கும் யூ குட் ஒன் அண்ட் உங்கள் எல்லாரோட சப்போர்ட்டும் வந்து கண்டிப்பாக வந்து மதிக்கும் செல்ஃபிக்கும் தேவை கண்டிப்பாக வந்து யாரும் வந்து பெருசாக குறை சொல்கிற படமாக இருக்காதுன்றது உறுதியாகவே சொல்லலாம் அண்ட் ஒரு ஃபஸ்ட் படம் ஒரு லிமிட்டடான ரிசோர்ஸஸ் வச்சு நிறைய சிக்கல்களுக்குள்ள ஒரு ஒரு யங்ஸ்டர் தன் மேலே இருக்கிற கான்ஃபிடென்ஸ் தான் சொல்ல வந்த கதையின் மீது இருக்கிற கான்ஃபிடென்ஸ் வச்சு ஹி ஹஸ் டன் அ ஃபில்ம் அண்ட் இட் வில் நாட் டிசப்பாயிண்ட் யூ தேங்க் யூ வெற்றி அப்படிங்கிறதுக்கு பின்னாடி ஒரு பேர் காரணம் இப்போ எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் 